மந்திரி இது ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோலேயே புஷ்ணம் சொல்றாங்க விட்டமன்னா இவ்வளவு பெரிய மீன் ஆகும் அது ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ மீன் திங்கிறதுலாம் வேஸ்ட் வேஸ்ட் ஆமா எங்களோட ஆந்திரால கூட அந்த விஜயவாடா பக்கம் கன்னியாகுமாரிக்கும் உண்மையாவாங்க <laughs> 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 <laughs>
அவரும் எடுத்துட்டு தான் இருக்காரு அவர் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி தாத்தா பாரு தாத்தா பாரு தாத்தா ஏய் தாத்தா ஏய் தாத்தாவா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போனா வேற மாதிரி கூப்பிட போறேன் வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளவு பெரிய வஞ்சரப்பன் பாக்குறேன் அதான் அந்த டியூனா பிஷ் சொல்லுவாங்களா அது என்ன இருக்கு டியூனா தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க சீஸ் மாதிரி கேதா கிறிஸ்டியன் சீஸ் சீஸ் கேக்ஸ் என்னவ்ளோ <laughs> 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 ஒரே முள்ளு தான் சென்ட்ரல் இருக்குது இல்ல அதுக்கு சைடு முள்ள எல்லாம் கிடையாது அதான் 
சீலா மீன் நம்ம வேலூர்ல வஞ்சரம் வஞ்சரம் அதெல்லாம் கடல்ல விட்டு பெருசாய் பிடிச்சா நல்லா சாப்பிடலாம் பட் விட மாட்டேன் சின்னதுலயே எட்டணும் அந்த காலத்துல இது ஆடு இருக்கும் போது இது மாதிரி தான் கூறு போடுவாங்க எங்க ஊர்ல ஆடு அதுதான் அந்த பங்குன்னு சொல்றது தராசு அப்ப வேற தராசு அது கயிறு கட்டி இருக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த பங்கு போட்டு எடுப்பாங்க கரெக்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் அதுதான் பங்குன்னு சொல்றது இல்ல அது என்ன அது செதில் அது செதில் உள்ளம் அது உள்ள சகப்பு சப்பா இருக்கு ஓகே இது தூண்டில் ஒழிஞ்சது தூண்டிலா இல்ல வலையா ஹலோ <laughs> <laughs> <laughs>
அவர் ஒருத்தர் கேட்டாரு என்ன நீங்க என்ன கவர் பண்றீங்களா அடிக்கடி பாத்தவங்க நமக்கு எல்லாமே ஐஸ்ல வச்ச எட்டு வருவானுங்க நாங்கெல்லாம் மீன் சாப்பிட்றவங்க இல்லை சின்ன வயசுல இருந்து எங்களுக்கு மீன் சாப்பிட்ற பழக்கம் கிடையாது வேலூர் ஆமாம் நாங்கள் சாப்பிட்றது ஆடு சாப்பிடுவோம் வெள்ளாடு செம்மறியாடு கூட சாப்பிட மாட்டோம் மாடு சாப்பிட மாட்டோம் பண்ணையும் சாப்பிட மாட்டோம் ஆ உண்டு ஆமாம் வெள்ளாடு நல்லாயிருக்கும் அந்த ஆடு வந்து செம்மறியாடு அது ஆ செம்மறியாடு தான் கல்ஃப் ஆடு தான் சாப்பிட நாங்கள் எல்லாம் வளர்க்குறதெல்லாம் செம்மறி ஆடு ஆமாம் ரொம்ப டெட் சீப்பாக போகும் ஒரு ஆடு ஏழாயிரம் ரூபா எட்டாயிரம் ரூபா இப்போ போகுது அதே வந்து நெல்லூர் கடான்ட்டு விற்பானுங்க அந்த பிரியாணி வரும்போது அந்த ரம்சானு ஈது வரும்போது ஆந்திராலேருந்து போவோம் இந்த ஆடு நெல்லூர் கடான்வான் ஒரு ஒரு கடாவும் இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோ வரும் மாடு மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அது வந்து எல்லாமே ஆஸ்திரேலியா போயிடும் எது கல்ஃபு போயிடும் நான் என்ன பண்ணுவேன் குட்டியாக இருக்கும்போது வாங்குவேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சின்ன குட்டி அதை விற்கும்போது இருபதாயிரம் ரூபா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபான்னு நான் வாங்கி விட்டுருவேன் தோட்டத்தில் ஆறு மாதம் கழித்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஒன்று எங்கே போகுது பார் அது இதில் ஆந்திராவில் போய் புஷ்ணோன்னு சித்தூரில் போய் முப்பது கிலோமீட்டர் தான் போய் ஏற்றுன்னு வந்துடலாம் சமயம் அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து பப்ளிக்கெல்லாம் நம்ம வச்சுன்னு வளர்க்க முடியாது போயிட்டு மற்றவங்கள பாஞ்சு இந்த இடுப்பெல்லாம் ஒடிச்சிடும் அது யாரும் தெரியாத நாட்டில் அப்படியே ஓடி வந்து இங்கே அடிச்சதுன்னா நீ காலே போயிடும் ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு என்க்ளோஸ்டரில் தான் வளர்க்கணும் நெல்லூர் கடா அது பேர் எவ்வளோ அழகாக பங்கு போடுறாங்க பாரு அந்த அம்மா கிறிஸ்டியன் உங்க பையன் எங்க போனா கிறிஸ்டியன் அந்த இதுல உங்க ஊர்ல அந்த பையன் அவன் பேரு என்ன பேரு 
உண்மையா <laughs> போறதில்லைன்னு <laughs> 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 சும்மா இந்த வயசுல போயிட்டு நம்ம வந்து அவங்க நம்ம வந்து சின்ன குழந்தைங்களை மாதிரி இந்த திருச்சம்ப நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுது ஓடுங்க பூசிய வைங்க இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்ட்டு வாழ்க்கை அவங்களுக்கு அதாவது அவங்க சொல்கிற மாதிரி நம்ம செய்யணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது நம்ம செய்யணும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நம்ம பார்த்துக்கணும் எனக்கு பிடிச்ச பிடிச்சாவது நான் ஃபாலோ பண்ணும் இந்த வயசில் இன்னுமா நீ சொல்கிறது நான் கேட்கணும் அதுதான் எனக்கு ஆஃபர் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு பார்த்தியா கிறிஸ்டன் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் வி அப்படின் சிட்டிங்க இது என்டர்டைனிங் தான் நம்ம ஆசா இருக்குல்ல இட்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் கோயிலில் வந்து நண்பன் ஆறு ஆறு பண்ண பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது ஆமா <laughs> 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 <laughs>